buenas, muy buenas, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que estén, en los Estados Unidos o en República Dominicana. Si nos ven en el sábado por Colorvisión o el domingo por TV Quisqueya en Estados Unidos o cualquier día, en cualquier momento, en nuestro canal de YouTube que es ese. Yo decía el otro día que el fantasma que recorre el mundo no es, del, no es el del comunismo, sino el de una reforma fiscal impostergable. Y lo cierto es que la incertidumbre es un sentimiento muy dañino y negativo. A nadie le gusta la incertidumbre y creo que el gobierno está perdiendo un tiempo precioso eh, en esto de presentar al país su propuesta de reforma fiscal. Es una propuesta de reforma fiscal que está más que justificada y lo sabe la oposición porque los gobiernos anteriores, ambos, los del PLD Medina o el PLD Verde Fernández, pues lo intentaron e hicieron mutis por el foro. ¿Qué pasa? Ya la situación se ha ido agravando con el paso de los años y ya es prácticamente inevitable. Pero el gobierno está en un amagar y no dar, escuchando. Esta semana hubo una conferencia magistral muy buena del ministro de Hacienda, ¿Pero dónde estuvo el punto? Bueno, en que el ministro eh, Vicente presentó los montos que necesita el gobierno y en dónde gastaría esos 110 mil millones. Habló de seguridad ciudadana, transporte público, salud, recapitalización del Banco Central, sector eléctrico y ayuntamientos, entre otros. Ahora, lo que no tocó, y no lo podía tocar, porque esa es una, esas deben ser palabras del presidente, fue a quiénes, dónde, en cuáles sectores se van a buscar esos 110 mil millones de pesos. Y ahí está el meollo del asunto, eh, a partir de algo que es importante, que el gobierno debe tenerlo bien claro, en una reforma fiscal el consenso es imposible, porque hay sectores que van a ser afectados, más afectados que otros, generalmente se va a afectar a sectores eh, cuyo efecto no pueda transmitirse tan directamente a los de abajo. Pero bueno, en eso es que se está trabajando. Lo que no creo que deba el, el gobierno es seguir dándole largas a todo esto. Yo creo que es tiempo de que haya ya una propuesta eh, definitiva y entender el gobierno que es mucho mejor hacer esta reforma ahora, en paz, con estabilidad política y macroeconómica, donde el gobierno va a tener un año y medio, dos años, para ver los frutos positivos de esa reforma y cosecharlos en un 2028. Ahora, si el gobierno sigue dudando y hace como hicieron los PLD, que huyeron por la izquierda en dos ocasiones, entonces sería peligroso. ¿Por qué? porque el presidente y su gobierno tendrían que tomar la decisión de hacer una reforma fiscal ya contra las cuerdas, cuando los numeritos no den espacio a otra cosa, que no sea hacer eso. Entonces sí sería lamentable y terrible para el presidente Abinader y su gobierno que esto se realizara en el 2027. ¿Por qué? Porque en el 2028 estaríamos eh, todavía golpeados recibiendo los efectos negativos a corto plazo que tiene toda reforma fiscal. Es decir, que a, al país, al gobierno, al presidente, le conviene que se haga esta reforma que el gobierno, posiblemente presionado por los diferentes sectores, ya no va a ser la reforma eh, inicial que se pensaba en equilibrar las cuentas nacionales para lo que se necesitan, no 110, sino 250, 300 mil millones de pesos. Pero ante la realidad se bajó a, a 110 mil millones de pesos, minutos más, minutos menos. En fin, de lo que, sea, de lo que tiene que tener claro el, el gobierno es que esto de la reforma fiscal es como una muela infectada que tiene un acceso y hay que, hacer, hay que hacerle una endodoncia, un tratamiento de canal. Bueno, duele, sí, claro, molesta y mucho. Con, con y sin anestesia no importa. No, puede ser el doctor García Fernández que la haga, no importa, es muy molesto. Ahora usted tiene que hacerse esa endodoncia porque si no le va a dar una septicemia y se va a morir. 
Entonces, yo creo que es un buen momento para que el gobierno dé ya las puntadas finales y cuanto antes, yo sé que no será la próxima semana, pero sí podría ser el lunes en 8, el próximo lunes en, en 8, en unos 10, eh, 12 días, y presentar finalmente esta eh, reforma fiscal que, como, como ustedes saben, y como es normal, el, el, la oposición va a pescar en río revuelto. Pero lo importante es que el gobierno haga lo que tenga que hacer y que transcurridos los dos años se comiencen a ver los efectos positivos de esa reforma, que fue lo que le pasó al doctor Balaguer con lo que hizo en el 91 y 92, aquellas reformas que fueron las que le permitieron tres años después decirle a Leonel Fernández, le estoy entregando el avión en la pista. Adelante. Entonces, ojalá que esto ya se haga. Hay mucha... La peor, lo peor que hay es la falta de información, porque cuando yo no tengo información, eh, posiblemente me la, me la invento o creo mentiras. Entonces, es mejor que cuanto antes haya una absoluta transparencia y el gobierno diga esto es lo que hay, explique cuáles sectores van a ser afectados y por qué y de qué manera se van a, a proteger sectores fundamentales y sobre todo a los más pobres. Así que ojalá, ojalá que iniciemos este tratamiento de canal eh, cuanto antes. Miren, después de un comentario como este, creo que lo más correcto es que vayamos a la pausa y nos sometamos a terapia. El país necesita terapia y para eso hay que hablar de salud mental con un gran intelectual de la conducta humana, el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, que nos va a consultar, porque después de ver lo que nos espera, más nos vale que un profesional de la conducta nos ayude explicándonos eh, qué podemos hacer para encontrarle sentido a la vida a partir y a pesar de lo que nos espera a corto plazo. Vámonos a la pausa y ya regresamos. No se vayan muy lejos. Seguimos, seguimos y qué bueno que seguimos aquí en Maquini. Como les anuncié, después de lo dicho, bueno, el país necesita terapia y para eso nada mejor que no solamente un gran psiquiatra, sino un gran intelectual de la conducta humana. Me encanta conversar con el doctor Héctor Guerrero Heredia. Mi respeto, profesor, ¿cómo, cómo está usted? ¿Cómo es? Pablo, Vanilejo, ¿cómo Bien. estás? Oh, pero tú eres Vanilejo, bien. Vanilejo. Totalmente. Yo soy nieto de Vanilejo. Totalmente. Dos veces he ido a Vanillo. Sí. Comenzamos mal. En sí, el... yo lo sé. Sí, yo bueno, lo sé. Lo que pasa es que por, tenemos el por, soma parecido. A... Pero Guerrero... No, Guerrero por todos lados. Guerrero, Cabral, Pimentel. Pero era abuelo. ¿Y, ¿Y por qué esa distancia? Abuelo puso las tres farmacias esa de la, de la Duarte. No sé si te acuerdas la Mella, la Peravia, la Baní y la Landestoy. Esas Exacto. eran todos los hermanos de mi abuelo. Sí. Pero como que abuelo, como que Baní se quedó ahí, en, ese, en esa semiótica simbólica. No, pero él lo, en noviembre él iba. A las fiestas patronales tu abuelo iba. Ah, bueno. En noviembre. Entonces, es una pena, es una, comenzamos mal esta entrevista, pero no, Héctor, te, te, te necesito, Baní. porque eh, el mundo necesita terapia. De repente, como dicen en Uruguay, cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron claro. eh, las preguntas. Y uno como que no está entendiendo muy bien, es una especie como de crisis eh, mundial de salud mental. Por eso legalizaron la marihuana en Uruguay, por eso mismo. Por favor. Para entender las nuevas respuestas. ¿Qué es lo que está, qué es lo que está pasando? ¿Tiene que ver con el neoliberalismo, eh, la falta de sentido? ¿Por qué esta falta de sentido de la vida? Eh, o, ¿O el relativo bienestar? Porque nunca habíamos sido menos pobres que ahora. Claro, el bienestar es, es, es uno de los principales problemas. Hay bienestar y hay una desaparición del otro. Cuando el otro desaparece, desaparece la empatía. Cuando el otro desaparece, desaparece la comunidad. Eso viene desde Levinas, ese filósofo eh, que habla del otro ya. Acuérdate que la filosofía y la historia de la humanidad, porque la filosofía al final es psicología, al final es, es, es psicología simbólica. Pero cuando desaparece el otro a través de tu celular y tú te conviertes o sea, el primer ensayo transhumanista que tiene la humanidad es nuestro celular. 
Nosotros vivimos a través, ya el celular es un apéndice de nosotros. ¿Tú te acuerdas de la película Stanley, Stanley Kubrick? Kubrick? Cuando el mono coge el palo y descubre que le parte el cráneo al otro con el palo, dice, no, yo soy el más poderoso. Entonces, ahí Slotevic, Peter Slotevic, ese famoso filósofo, habla de que el hombre se convirtió ya en un transhumano porque da con un palo. Bueno, pues ahora no es dar con un palo porque el poder físico ya no importa. El poder digital posmoderno te hace decir que el palo tiene que ser la búsqueda de un like. Claro. La búsqueda de un like no es más que una búsqueda desesperada de una emoción positiva. Exacto. Esto no es fondo, esto no es forma. Mira, tú y yo hacemos este programa hoy. Y si cuando tú sales por ahí o yo salgo por ahí, tropezamos y nos estrellamos ahí, y alguno de los camarógrafos nos filma, la caída tuya se va a ver 5 mil millones de veces más que el fuñido programa que estamos haciendo tú y yo. Porque el fondo no va para parte sino que la emoción. Entonces, ¿qué sucede? Al tú ser parte de tu celular, de tu pantalla, la pantallización de la realidad, tú pierdes la empatía con el otro. Ya tú no eres nadie, tú eres un individuo. Okay. ¿Y a dónde, hacia dónde va las patologías? un mundo con estas características innegables? Porque estás, la estás hablando con luz. ¿no? Sí. ¿Hacia, dónde, ¿Hacia dónde va? Porque esta es una realidad insoslayable, ¿no? Hay dos, hay dos teorías. Está la teoría nihilista de Mark Fisher con el aceleracionismo, de que nosotros vamos a terminar ¿no? en, en, en un mundo totalmente disperso en las redes, porque estamos dispersos en las redes. Y hay otros más al estilo Eric Fromm con el miedo a la libertad, donde va a haber una autolimitación de esto. Un Sodoma y Gomorra. O sea, falta tocar el fondo, lo el, que falta es tocar el fondo. Estamos tocando un fondo que en un momento dado hay que decir, no, hay que revisarse de nuevo. Fíjate que ya los franceses en la Silicon Valley, lo que crean los celulares, uh -huh. no le permite a los hijos de los empleados de Silicon Valley usar el iPad hasta que tengan cuatro años. Tú me estás entendiendo. De Murguet, ese famoso neuropsicólogo francés que planteó que vivimos ya la sociedad de los idiotas, porque estamos viviendo la sociedad de idiotas, te dice, espérate, hay que volver al abaco chino, al abaco chino, a, a sumar y a restar. ¿Por qué? Porque el mundo se tiene que autolimitar. Pero también hay algo que llama la atención. Nunca como ahora... La ignorancia siempre ha existido. Ahora, lo que llama la atención en el mundo de hoy es que nunca como ahora la ignorancia había sido tan celebrada. ¿Por qué? O sea, el, ahora le, el, la, la afrenta es la inteligencia. Siempre ha sido celebrada. Porque no. todas las sociedades celebran las religiones. Y no hay nada más ignorante que la religión. Escúchame. Pero la realidad es que sea lo que sea es transparentizado y horizontalizado. Yo vengo aquí... Y te digo, y te menciono a Levinas, después de 41 años estudiando, que tengo 41 años estudiando, ¿no? En las universidades, y viene un patá por el suelo influencer y menciona de que lo que yo estoy diciendo es un disparate y la mitad le crea a él y 10% me no, crea. Lo, a dónde voy, Héctor, es que hay, una, hay un reconocimiento de la ignorancia. Sí. La ignor siempre ha existido y la religión está ahí. ¿En, eh, en la medida en que la ciencia no da respuesta a las cosas, eh, se ha tenido, el, el, el hombre creó la religión en lo que llegaba a la ciencia. Muy bien. Ahora, lo que voy es que de repente estamos en un mundo donde esa ignorancia tiene el liderazgo social. Por, el, por la red. Entonces, hacia, la hacia, difusión. Hacia, hacia dónde va. Porque siempre hubo la, la cultura mediana, sí. la élite cogía ópera, muy bien, sí. toda la cosa, eh, leía Nietzsche, muy bien. Y luego estaba esa, abajo ese nivel eh, cultural muy, muy pobre. Eh, la, yo recuerdo en los 50, 60, la bachata, sí. que era la música muy mala, de, de, se, eh, en términos musicales, pero en términos de, de las letras, muy pobres. Y, y existía el, el nivel medio. Maquín. De repente, este med, esto de abajo Maquín. es el 80%. Maquín. A ver, a ver. Entre tú y yo. A ver, a ver. Felipe Vicini. Felipe Vicini y Abreu. Y Abreu. Felipe Vicini. En tweet, en ex, le tiene que contestar a un carajo de guachupita que le miente a la madre. Entonces, cuando tú ves que 
Felipe es un, Villene, sí, pero es un exceso, con, es no, un exceso democrático de Felipe, po, porque es el que le gusta también. No, 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 tú has visto acabada, acabada, sequilla por, por la X. Sí, o sea, acá, todos sí, sí. tenemos y entendemos de que las redes digitales horizontalizan el poder. Sí, y ese es el pero problema. con la ignorancia triunfal. Totalmente, pero o sea, la ignorancia el, el, es la mayoría. El, pero que se, se suponía se suponía que todos íbamos a ir mejorando un poquito, íbamos a llegar a un punto intermedio. Entonces, nunca yo insisto en que nunca había sido eh, tan celebrada, porque esa música muy, 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 muy mala se escuchaba en ciertos sectores. Entonces, bueno, fíjate cómo en 40 años hemos pasado de, aunque tú me has echado en el abandono, aunque en ti han muerto todas mis ilusiones, eso lo, lo escuchaba y lo bailaba el obrero más humilde de La Habana o de, la, o de Santo Domingo, ¿verdad? El gran traicionero de, de eso que hay que fusilar se llama Juan Luis Guerra. Después de esos 50, 60 años después, lo que consume la inmensa mayoría no es aquel son del, de Matamoros. No, no, es algo que no se puede citar aquí por respeto a los oyentes. Tú en Baní ya son de Matamoros, pero yo en la capital oí a Led Zeppelin. Y entonces Led Zeppelin, el rock pesado, que era lo que tocaba Juan Luis, Juan Luis termina tocando bachata. O sea que esa culpa es que ella será Juan Luis. No, eh, eh, todo lo contrario. Eh, Juan Luis y, y primero Vitico eh, salvaron sí, porque comenzaron a enriquecer eh, la, lí la lírica. Porque el, el tango, a diferencia de la bachata, a diferencia del tango, eh, no nació en primavera. El tango era de los pobres argentinos, pero sí, pero con una calidad de... La reminiscencia eh, porque... parisina. Exactamente, pero eh, ahí a, a Víctor Víctor y a Juan Luis eh, hay que hacerle todo, todo el reconocimiento, pero yo insisto, ahora, ¿qué puede hacer ese padre que nos está escuchando que le toca criar a, su, a sus muchachos? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la psiquiatría? Lo primero que hay que preguntar es si ese padre es padre, porque ese mismo padre de 32 años tiene las mismas necesidades, la misma pantallización, la misma superficialización que el hijo. Diablo. Yo creo que el problema ya del mundo no es la segunda generación, sino la tercera generación. Aquí la generación de idiota más grande, como diría de Murgué, es la de 40 a 30. Porque fue que vivió la transición, comenzó con Blackberry y terminó con el inteligente. El estudio Flynn, que se hizo por más de 80 años, decía que cada década el individuo aumentaba su IQ. Su IQ porque había índice más... Índice de inteligencia más o menos. ¿eh? Había, el índice de inteligencia porque había más forma de aprender. Tú y yo, lo único que sabíamos de la Torre Eiffel era lo que decía la enciclopedia Cumbre, o la enciclopedia Barça, o la, o la si Británica. Fuera rico, la Británica. Sí, pero la Británica no tenía los ricos. Sí, sí, en el barrio sí. nada más había una casa donde había... Fe, donde Felipe de Avicina había... Donde una. Felipe estaba en todita. <risa> eh, y entonces, yo recuerdo que la Británica estaba donde Juan Basanta, el hijo de milagro. <risa> entonces, hacíamos la... Íbamos a estudiar ya, pero... Entonces teníamos todos la misma información. Pero teníamos la misma información real, estructural, Torre Eiffel, Cuatro Patas, la guerra, eh, eh, la, el, la famosa feria de comercio, claro. todo eso. ¿Qué pasa? Que ahora tú le dices a un muchacho en el colegio, Torre Eiffel, y hay tanta hiperinformación sobre la Torre Eiffel que hay una carajita que te va a hacer un video de las tuercas de la Torre Eiffel. Y otro te la va a hacer de dónde se trajo en Alemania la fibra con que se hicieron los cables. Al final, ese niño te va a explicar los cables de la Torre Eiffel y no va a tener ni puta idea de qué es la Torre Eiffel. Bienvenido a la hiperinformación que no te da fondo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un mundo disperso en información no en conocimiento. Pero también ahí tocaste algo que no te lo voy a dejar pasar y quiero que hablemos después de la pausa de este aspecto. Y es que efectivamente antes, eh, salvo las élites y aquellos colegios pocos eh, de, de alto nivel, todos íbamos a, a, la, a la escuela y el colegio Calazán no le llevaba mucho al buen, co al buen, al, al buen liceo de Valencia. O sea, éramos más o menos, eh, eh, todos estudiamos con Bardor. Porque todos ¿no? estudiamos con Bardor entonces, y la cumbre. Entonces, había un sentido que comenzaste por ahí, sí. lo que pasa es que te desvíe, eh, de lo comunitario. O sea, tú rico, yo menos rico, el otro pobre. 
Pero yo tenía en mi liceo de Baní, yo estudiaba con primos míos con muy buena situación económica y tenía a Aníbal, mi mejor amigo, que era de Pizarrete. Exacto. que iba y venía pidiendo bolas todos los días. Pero, Pero se le daba bola. Eh. Entonces había sentido de lo comunitario. Totalmente. Entonces, ¿qué nos está pasando? Después de la pausa, vamos a hablar de la posibilidad del rescate, si es rescatable el sentido de lo comunitario. Después de la pausa. Que tú estás viviendo el primer momento de la historia donde por primera vez la derecha es cool. 